ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്കണ്ഠയില്ല വേണു ഇതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒറ്റപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ് കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കോ ഈ നാടകങ്ങൾ അവരെത്രയോ വർഷമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് പുതിയ തലമുറ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരമ്പരാഗതമായി കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്ത് ശീലിച്ചവരുടെ ഒരു ഭാഗം ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവരുടെ പൊറാട്ട് നാടകം ഈ കേരളത്തിലെ ജനകം മടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചാണോ ഈ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാര കൊതിയന്മാരുടെ ഗ്രൂ കൊതിയന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സംഗമം അതാണ് കോൺഗ്രസ് അതിന് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ തലത്തിൽ നിൽക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വി എം സുധീരൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ആരും പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നു ഇദ്ദേഹം കെ പി പ്രസ് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നപ്പോൾ എത്രയോ പേർക്ക് ഈ തരത്തിൽ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ അച്ചടക്കം ഈ സുധീരന് ബാധകമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സുധീരൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും എല്ലാം വെറും കളവാണ് വ്യാജമാണ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഞാൻ രാജി രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അതിപ്രസരണം കൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹം കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് അവിടെ അന്ന് വന്ന വാർത്തകൾ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് അപ്പോൾ ആ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികമായും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് അന്നേ പറയണ്ടേ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന പക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢികളാക്കി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാടകത്തിൽ ഈ വെറും കാഴ്ചക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെന്ന് ധരിക്കുക വേണ്ട ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ അലുമിനിയം പട്ടേൽ അതുപോലെ ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയെ മുക്കാലി കെട്ടി അടിക്കണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ കർണാറിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കർണാരം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നവർ പിന്നെ തിരുത്തൽവാദികളായി ആ അവർ പിന്നെ കർണ കർണാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായി ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ആദർശവാനായ എ കെ ആൻ്റണി ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ചാർട്ടർ ചെയ്ത വിമാനത്തിൽ പറന്നെത്തിയ ആളാണ് മുഖ്യ എ കെ ആൻ്റണി എന്തേ യാത്രാ വിമാനത്തിൽ ഇനി വന്നുകൂടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നല്ലേ കേരളത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് അല്ലെ പിറ്റേന്ന് ഒരു ദിവസം പിറ്റേന്ന് വന്നുകൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വിമാനത്തിൽ കയറി വന്ന് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും ആദർശവാനെന്നാണ് പലരും പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്തോന്ന് ആദർശവാ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാപരമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു അവർ സംഘടനാപരമായി ഒറ്റപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ തോൽവി സംഭവിച്ചു ആ തോൽവി സം സംഭവിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഇനി അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു രക്ഷയുമില്ല എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ആ വൈരാഗ്യം തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാണ് എന്ന് ഇത് കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം വിഡ്ഢികളാണെന്ന് ആരും കരുതണ്ട ഇപ്പോൾ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇനി അങ്ങ് ഒരു ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും അവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കും പക്ഷേ ജനം അത് നന്നായി തിരിച്ചറിയും പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല പ്രതിപക്ഷം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്നും ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പോകുന്ന സർക്കാരിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള സമീപനമാണ് അവർ ഈ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് അവിടെ സംഘടനാ രംഗത്തും സ്വീകരിക്കുന്നത് വായി തോന്നിയ കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്നുള്ള തരത്തിൽ എല്ലാവരും എന്തും പറയും വാളെടുത്തവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടുമാരാണ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇവർക്കെങ്ങനെ ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനകീയ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്ത ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ
നിരാശയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ മോഹഭംഗമാണ് നിങ്ങളെ ഇത്ര വൈകാരികമായ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒന്നുകിൽ കിട്ടാനിരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയത് കൈമോശം വന്നതിന് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പരാതികളെ ഈ രണ്ട് ദിവസമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാത്ത ഏത് വിഷയമാണ് നിങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം വേദനിപ്പിച്ചത് അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രീ നൗഷാദ് ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷാദ് ഇവിടെ പറയുണ്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവിടെ സഹതാപമുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും അവതരിപ്പിച്ച് 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 ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നോട്ടയ്ക്കും പിന്നിൽ നോട്ടയ്ക്കും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി സി പി എം അതപ്പതിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവുണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ വർഷങ്ങളോളം അര നൂറ്റാ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം തുടർച്ചയായി ബംഗാൾ ഭരിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഭരിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രിപുരയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്കറിയാലോ അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഭൂപടത്തിൽ ആകെ ലോക പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിച്ച ഇ എം എസിൻ്റെ നാടാണ് കേരളമെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്താകെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള അത് ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് അതോടുകൂടി ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ശനിദശ പോലെയാണ് സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ഒരു പരാജയം നേരിട്ടു പക്ഷെ ആ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർത്തെഴുതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടി ഒമ്പത് കേവലം ഒൻപത് ശ്രീ ജാക്കബ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഒൻപത് അംഗങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്നും കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്നും അധികാരത്തിലേക്ക് ശ്രീ കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും കൊണ്ടുവന്ന നേതാവാണ് ശ്രീ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസ് ഒരു കാലത്ത് രണ്ട് പാർട്ടിയായിട്ട് മത്സരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് പാർട്ടിയായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചു അപ്പോഴും ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്ത മുന്നണി സംവിധാനം അദ്ദേഹം വന്ന് രൂപീകരിച്ച മുന്നണിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ആ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ കെ കരുണാകരനോടൊപ്പം ആദ്യമായി നിലകൊണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് പേർ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രീ ശ്രീ പി സി ശ്രീ പി ജെ ജോസഫും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ അത് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയാണ് പിന്നീടാണ് ഈ മാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യു ഡി എഫിലേക്ക് വന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ യു ഡി എഫിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ഷീണം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആദ്യം അത് മോഹം എന്ന് പറയരുത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഈ പരാജയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേക ഇവിടെ വി എം സുധീരൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിപ്രസരമാണ് സംഘടനയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നല്ല ജീവസുറ്റ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടാതെ പോകുന്നുവെന്ന് പക്ഷേ ശ്രീ നൗഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായി വന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് അതിപ്രസരത്തിന് പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുധീരിനെ തടസ്സം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യവും ആയിരുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ സജീവമായി പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഘാടന വൈഭവം അദ്ദേഹത്തിനില്ല കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിലപാടുകളാൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എന്ന സ്വീകാര്യതയുണ്ട് സംഘടനാ തലത്തിലില്ല പാർട്ടി തലത്തിലില്ല ഒരു വലിയ സംഘാടകനല്ല ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ ന്യൂനതകളുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് പകരം ഇതാ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ ബൂത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനകത്ത് നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാർ കൂടിയിരുന്ന് അവർക്ക് മേധാവിത്വം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവരിതെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒടുവിൽ പുറത്തും പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന
പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലല്ല എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ആകെ അഞ്ച് മാണി സാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ വളരും തോറും പിളരുകയും പിളരും തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി ആ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ പോലും നാല് പത്താകുന്ന ഒരു പാർട്ടികൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ളപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെറ്റായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ പണ്ട് ശ്രീ കെ കരുണാകരനും ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയും ശക്തന്മാരായി നിന്നു പക്ഷേ ഒരു പൊതുശത്രുവിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുവായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പാർട്ടിയെ സജീവമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലും എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ യു ഡി എഫ് വന്നതെന്ന് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ പുതിയ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആര് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ബഹുമാന്യായ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലാത്ത ജി കാർത്തികനെയാണ് നിർദ്ദേശം എന്നൊരു പരമാർത്ഥമാണ് ശ്രീ ജി കാർത്തിയും അതിന് സർവ്വതാ യോഗ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വളരെ വർഷങ്ങൾ കൂടെ നടന്ന ഒരു സന്തോഷ സഹചാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു എനിക്ക് മന്ത്രിയൊക്കെ ആവുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കേരള ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആകണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ താനായിരിക്കണം എൻ്റെ കൂടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മോഹമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ ജി കാർത്തിക്കൻ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ബഹുമാന ശ്രീ വി എം സുധീരൻ അദ്ദേഹം അങ്ങേറ്റ യോഗ്യനാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആ അദ്ദേഹം വന്നു പക്ഷെ വന്നതിന് ശേഷം പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയാലും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലെ ആയാലും എല്ലാവരും എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചതൊരു ഷോക്കോടുകൂടി സത്യം പറയാൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാണ് അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരി പക്ഷേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കൂ അഡ്വക്കറ്റ് ജയശങ്കർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രീ പന്തളം പറഞ്ഞതുപോലെ ജി സുധാകരനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സമവായ നിർദ്ദേശം എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ഞെട്ടി പോയി എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വി എം സുധീരനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജി സുധാകരൻ ക്ഷമിക്കണം ജി കാർത്തിക ജി കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വി എമ്മിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി കർക്കശമായൊരു നിലപാടെടുത്തിരുന്നു വി എം സുധീരനുമായി ഒത്തുപോകില്ല അത് സുധീരനുമായുള്ളൊരു ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമല്ല തൻ്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച ഹൈക്കമാൻഡിനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ നടപ്പാക്കി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ നേതാവ് എന്ന പദവി ഉള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കാണ് എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയായി വെട്ടുന്നതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പം മറ്റൊരാൾ ഉയർന്നു വരരുത് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജും പറഞ്ഞു നല്ല ഗ്രൂപ്പ് നേതാവാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊരു പരിധി വിട്ട് ആരും വളരാതിരിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരെ പ്രത്യേകമായി പരിലാളിക്കില്ല എന്നതും ഉറപ്പാണല്ലോ പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യതയുണ്ട് സംഘടനാ തലത്തിൽ അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തുന്നു ഇനി അവിടെ കൂടി ശക്തനായാൽ തന്നെക്കാൾ മികവുള്ളൊരു നേതാവായി സുധീരൻ ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത ഇതുകൂടി ഒരു ചേരുവയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പൂർണ്ണമായും വി എം സുധീരനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കുന്നതിൽ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രീ ജി കാർത്തികേന്റെ പേര് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂടി ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോഴും ആ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടുന്ന് പാസ്സായി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല കെ സുധാകരനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മറ്റ് പലരും അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു മാത്രവുമല്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കെ ആൻ്റണിയാണ് എ കെ ആൻ്റണിയുടെ താല്പര്യത്തിനെതിരായി ഇവിടെ ഇവരാരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിച്ചാലും അത് അവിടുന്ന് പാസ്സായി വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ സുധീറിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് എ കെ ആൻ്റണിയാണ് എ കെ ആൻ്റണിയുടെ സ്വന്തം സെലക്ഷനാണ് സുധീരൻ കാരണം എ കെ ആൻ്റണി ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിച്ഛായ ഉള്ള ഒരു നേതാവാണ് വി എം സുധീരൻ അഴിമതിക്കാരനല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ അല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന വിലമതിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് സുധീരൻ അല്ല
അവിടുത്തെ മാറാലെ അടിക്കാനും വിട്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്സേ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ തെലുങ്കാനയിലേക്ക് അയച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹത്തെ കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒറീസയിലേക്ക് അയച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം അവിടെയൊക്കെ കോൺഗ്രസ് കുറേങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇല്ലാതായി പോയ കോൺഗ്രസ് നിർമ്മൂലമായി പോയ ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരേ നിലയിലെത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കെ സി വേണുഗോപാൽ പോയിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിന് ഭരണമുള്ള കോൺഗ്രസിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റു തരത്തിലും സംഘടനാപരമായിട്ടും ശക്തിയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പോയിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് നിർമ്മൂലമായി പോയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടിവേര് പോലും ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോയ ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അയക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരാണ് അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നവരനേകരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജനസ്വാധീനമുണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പല കാരണങ്ങളാലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരോധികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ മേൽക്കൈയുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി തന്നെയാണ് എ കെ ആൻ്റണി എതിരാണ് പി സി ചാക്കു എതിരാണ് പി ജെ കുര്യനെതിരാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പണ്ടേ എതിരാണ് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളെതിരാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആളുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഈ ബെന്നി വേനഹ പോലുള്ളവരാണ് കെ സി ജോസഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ആറന്മുളയിലെ ശിവദാസൻ നായർ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവർ ഉമ്മനെയെ കൺകണ്ട ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരാണ് ആ വിഭാഗക്കാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമേ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഞാൻ പറയാം വേണു വേണു ആ പറഞ്ഞ ആ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ സുധീരൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറി തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ വാദം സുധീരൻ വന്നത് ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വെള്ളിത്തളികയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ കെ ആൻ്റണി തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സുധീരൻ്റെ പിന്നിൽ എ കെ ആൻ്റണി ഉണ്ടായിരുന്നു എ കെ ആൻ്റണിയുടെയും സുധീരൻ്റെയും ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രു സാക്ഷാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുക എന്നത് സുധീരൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എ കെ ആൻ്റണി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും ആൻ്റണി സുധീരനെ വിലക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നും ഇതാ തീ കത്തുകയാണ് സുധീരൻ കെ പി സി സിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനാണ് അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൺഗ്രസിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസിനെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ മെലഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായത് കൊണ്ട് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കെ പി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവൻ ചേർന്നു അവിടെ സുധീരൻ പ്രസംഗിച്ചെന്നറിയാമോ രാജ്യദ്രോഹിയായ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം രാജ്യദ്രോഹിയായ ഒരാൾ രാജ്യത്തിനെതിരെ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിക്കൂടാ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്നു ആ പ്രസംഗം നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന സുധീരൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കരുണാകരനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പി പി തങ്കസിനായിരുന്നു സ്പീക്കർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിപ്പ് കൊടുത്തു ആ വിപ്പ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വോട്ടെടുപ്പിന് പങ്കെടുത്തില്ല വി എം സുധീരൻ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം അദ്ദേഹം പണം മേടിക്കത്തില്ല വളരെ നല്ല പ്രതിച്ഛായുണ്ട് നല്ല മന്ത്രിയായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കർണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ആൻ്റണി പേരെഴുതി കൊടുത്തു സുധീരൻ്റെ മന്ത്രിയാക്കാൻ കർണാകരൻ പേരെഴുതി കൊടുത്തില്ല കാരണം സ്പീക്കർ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തെ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റും അതെ പിന്നീട് എ കെ ആൻ്റണി കർണാകരൻ്റെ രാജിക്ക് ശേഷം കർണാകരനെ പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായ എ കെ ആൻ്റണിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലാണ് സുധീരൻ മന്ത്രിയാവുന്നത് നല്ല മന്ത്രിയായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്